നമസ്കാരം വയനാട് വിഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോറം പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ കുറേ എപ്പിസോഡുകളിലായി നമ്മൾ കുറേ വി ഐ പികളെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇന്ന് ഒരു വി ഐ പി ആണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് എന്നാൽ അധികമാർക്കും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു വി ഐ പി വയനാട് ജില്ലയിലെ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കേരളത്തിലെ ആദിവാസി ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പണിയ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള വാസുദേവൻ ചേക്കല്ലൂർ ഒട്ടേറെ സവിശേഷതകളും വിശേഷണങ്ങളും നമുക്ക് വാസുദേവനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വാസുകേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് വാസുകേട്ടൻ തന്നെ വാസുകേട്ടൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് പ്രത്യേകം സ്വാഗതം വാസുകേട്ടൻ ആളുകളൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തൊക്കെ വിശേഷണങ്ങളാണ് വാസുകേട്ടൻ ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടനവധിയുണ്ട് ഈ പണിയ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പണിയ സമുദായം അതിൻ്റെ സംസ്കാരം അതിൻ്റെ ഭാഷ അതിൻ്റെ ജീവിത രീതി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാനൊരു താല്പര്യമുണ്ടാകും കാര്യം ഇത് ആകെ നാലര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഒരു ജനസംഖ്യയാണ് കേരളത്തിൽ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ കോടാനുകോടികളുടെ പദ്ധതികൾ വർഷങ്ങളായി പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടർന്നു വന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ പണിയ സമുദായം ആരാണ് എന്താണ് പണിയ സമുദായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പണിയ സമുദായത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇതിപ്പം മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകമാണ് രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിലെ പിന്നെ നാങ്ക ഇപ്പിവലന മക്ക എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ പണിയ സമാജ പിന്നെ സമുദായത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള അവസ്ഥ ആ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അതായത് നാങ്ക ഇപ്പിമലന മക്ക എന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പിമലയുടെ മക്കൾ എന്നാണ് ആ മലയാളത്തിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് വരുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ആട്ടാളി പാടുന്ന ഈ പൊലപ്പാട്ടിൽ ഒക്കെ പണ്ട് മുതലേയുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ പാടി പതിഞ്ഞ പാട്ടുകളാണ് ഇപ്പോഴും ആളുകൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പിമല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാങ്കല്പിക ഭൂപ്രദേശമാണോ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നോ അതോ നിങ്ങൾ കാടിൻ്റെ മക്കളായി കാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ ഒരു സാങ്കല്പികമായി പറയുന്നതാണോ ഇപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇപ്പിമല എവിടെയാണ് ചിലർ കൊള്ളുന്നത് ബാണാസുര പിന്നെ സഹകരണ അടുത്താണ് ആ മലയാണ് പിന്നെ ബാണാസുര മല ആണ് ചിലർ പറയുന്നത് കർണാടകത്തിലാണ് ഇതെന്ന് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക അറിവൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പറയുന്ന നമ്മുടെ കാരണവന്മാരൊക്കെ ഇപ്പോഴും അത് വിശ്വസിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പിമലയുടെ മക്കളാണ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷമെങ്കിലും അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ പണിയ സമുദായം കാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷമൊക്കെ തന്നെ ആയിട്ടുള്ളൂ വയനാട് ജില്ലയിലെ പണിയരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ പണിയരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വർഗസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂടപ്പറപ്പാണ് ഏ അതിപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പലരും വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് വരെ വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് വരെ ആ പിന്നെ കൂട്ടുകുടുംബത്ത് നിന്ന് മാറി താമസിക്കാത്തത് ഈ ഒരു വർഗസ്നേഹം പിന്നെ ഈ മരിച്ച ആളുകളുടെ പോലെ ഇടയ്ക്കലും മറ്റുള്ള അതിൽ പിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ബാധാ മറ്റുള്ള ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പുല വിളിയൊക്കെ പിന്നെ വളരെ 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 എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് നടത്തുക മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് ആ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഏ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടെന്നുള്ള അത് എല്ലാ നല്ല ദിവസങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ചും കർക്കിടക പതിനാല് ഇങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇലക്ക് കഞ്ഞിടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചടങ്ങുണ്ട് അത് കാരണവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ചെറിയ ഇലച്ചീന്തുകളാക്കിയിട്ട് അതിങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് അതിലേക്ക് പിന്നെ നല്ല കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ നിവേദിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ഈ നമ്മുടെ ചടങ്ങുകൾ ഗോത്രാചാര പ്രകാരമുള്ള ചടങ്ങുകൾ ജനനം മുതൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുമോ ഓ ജനനം മുതൽ തന്നെ ഈ തുടി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനനം മുതൽ തന്നെ പിന്നെ ഈ കണ്ട് ശീലിച്ചും പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പയ്യൻ വരെ തുടി കൂട്ടി ഇങ്ങനെ വളരെ വലിയവരെ പോലെ തുടി കൂട്ടി നടക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തം വിട്ടു പോകും നമ്മൾ ചെറിയ നാല് നാല് ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ചടങ്ങ് എന്താണ് ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ചടങ്ങ് പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇരുപത്തെട്ട്
അതായത് നിയമപ്രകാരമുള്ള പ്രായമാവുന്നതിന് മുമ്പേയുള്ള വിവാഹം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം കൂടിയാണല്ലോ ഈ പണിയ സമുദായം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഒരു പിന്നെ പയ്യൻ ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവൻ എന്താക്കും പിന്നെ അവൻ ഈ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടുകാരടുത്ത് വന്നിട്ട് കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് ചിലവ് കൊടുക്കും ജലം ചിലവ് കൊടുത്ത് പിന്നെ അവരെ പോറ്റലും ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഈ വീട്ടുകാർക്കും പെണ്ണിനും ഒക്കെ ഇവനോട് താല്പര്യം വരും അങ്ങനെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് അവളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത് ഈ ഈ പോക്സോ ഇത് നിയമക്കണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ ഞാൻ ആ ആ ഒരു ആചാരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പല കുട്ടികളും ഇപ്പം ജയിലിലാണ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അന്ന് ഞാനൊരിക്കൽ ഒരു പിന്നെ എസ് ഐൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ട് മുതലുള്ള ആചാരമില്ല സല കുട്ടീനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഏയ് അത് പറ്റൂല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പലരുടെയും ഭർത്താക്കന്മാർ കുട്ടികളുടെ അച്ഛനൊക്കെ പിതാക്കന്മാർ ഇപ്പോൾ ജയിലിലാണുള്ളത് ആ ജയിലിലാണ് ജയിലിലുള്ളത് നമ്മുടെ ആചാരത്തിന് ആചാരത്തിൻ്റെ പാലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രഹപ്രവേശം അതുപോലെ തന്നെ വയസ്സറിയിക്കല് അങ്ങനെ കുറേയേറെ ചടങ്ങുകളുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ കൃത്യതയോടുകൂടി ആചാരം അണുവിട തെറ്റാതെ നടത്തും ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പിന്നെ ഗൃഹപ്രവേശം പിന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ആചാരങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ അതിന് യാതൊരു കോട്ടവും സംഭവിക്കില്ല എപ്പോഴും ഈ പരിഷ്കൃത ായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടും മറ്റുള്ള ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ പരിഷ്കൃതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ആചാരങ്ങൾ ആ ഒന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഒട്ടേറെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹം കൂടിയാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചൂഷണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അറുതി വരുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ വരണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിച്ച് വലുതായി പിന്നെ നല്ല നിലയിലൊക്കെ പി ജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴുണ്ട് പി ജി കഴിഞ്ഞ എം ഫിയിൽ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അവരിലൂടെ ഇത് മാറ്റം വരും എന്നുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഐ ടി ഐ പോയി ഐ ടി ഐ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജോലി കിട്ടി ഞാൻ പിന്നെ ആദ്യം സുഗന്ധേരിയിൽ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തു ഒരു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം അത് ഈ കൽപ്പറ്റ കൽപ്പറ്റയിൽ തന്നെ ഞാൻ കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്നാണ് റിട്ടയർ ആവുന്നത് അതിപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം കുറേ ആൾക്കാർ ഈ കൽപ്പറ്റ ഡിപ്പോയിൽ തന്നെ കുറേ പണിയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇപ്പൊ അറുപത്തി ഒമ്പത് ഓ അതേ ഉള്ളൂ പൊതുവെ ഞാനിപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരുമൊപ്പനാണ് പിന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഇതുണ്ട് പൊതുപ്രവർത്തനം ഉണ്ട് പീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഉണ്ട് അത് പണിയർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘടന അതിന് മുമ്പ് പണിയ സമാജം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പണിയ സമാജം ഉണ്ടാക്കിയ തന്നെ ഞാൻ എൽ എൻ കണാഞ്ചേരി വേലകൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പിന്നെ ആളുകളാണ് ഇപ്പം അത് പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴത്തെ പയ്യന്മാർ അത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു ഉന്നതി സാധാരണക്കാരനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ന് ആകും എന്നാണ് നമ്മളൊരു പ്രതീക്ഷ അതിനെന്താ ഒരു പരിഹാരം വാസുകേട്ടൻ്റെ ഇത് ഇത്രയും കാലത്തെ ഒരു ജീവിതാനുഭവം വെച്ച് സർക്കാർ കുറേ പദ്ധതികളൊക്കെ ചിലവാക്കും നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ കുറേ കോടികൾ ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് ഈ സർക്കാർ ഇങ്ങനെ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു വേറെ എന്ന് പറയുക ഒരു സ്കൂളിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ തന്നെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് പിന്നെ കഴിയുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോളേജിൽ പോയി ഇതാകുന്നത് വരെ ഈ പിന്നെ കുട്ടികൾ രക്ഷിതാക്കളുടെ സഹായത്തോടും കൂടി സർക്കാരിൻ്റെ സഹായത്തോടും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നു പിന്നെ അവനൊരു ജോലി വാ പിന്നെ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് വളരെ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന് ഉപദേശിച്ച് കൊടുക്കാനോ നേർ വഴിക്ക് നയിക്കാനോ ഒരുത്തനും ഇല്ല അതൊരു ഫോളോ അപ്പ് വർക്ക് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ട് അത് അതൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ജോലിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പിന്നെ ഈ പീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയും പണിയ സംബന്ധിതായ ഒക്കെ 
അതിൽ ഐ എൽ ജെ അക്കർ ഭൂമിയെടുത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവരൊക്കെ തന്നെ വയനാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തി നിന്നെത്തിയ ആളുകൾ എനിക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾ പണിയ സമുദായത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതമൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം മാറി കാരണം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപഴകി ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിത രീതിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോറിക്ഷ പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് കാറിൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഈ പിന്നെ ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടും ആചാരവും സംസ്കാരവും പോലെ തന്നെ ആ ആചാരം സ്വന്തം കലകളും ഉണ്ടല്ലോ ആ കലകളും എന്തൊക്കെയാണ് പണികളുടെ കലകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വട്ടക്കളി പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് വട്ടക്കളി വട്ടക്കളി പിന്നെ ഈ നാടൻ പാട്ടുകൾ നാടൻ പാട്ടുകളെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പണിയപ്പാട്ടുകളാണ് പലരും പിന്നെ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചൊരു കാശുണ്ടാക്കി നടക്കുന്ന ബാംഗ്ലൂരും പിന്നെ ബോംബെയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവർ കാശുണ്ടാക്കുന്നു അതും ഒരു ചൂഷണം തന്നെയാണ് തുടി പോലുള്ള വാദ്യോപകരണങ്ങളാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ തുടി നമ്മുടെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചടങ്ങിനും നമ്മൾ തുടി കൂട്ടും തുടി കൂട്ടും അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പുരാണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ശിവനും പിന്നെ ഈ ഉടുക്കുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട് ശിവനൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശിവൻ്റെ ആദ്യം ഉടുക്കാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ശിവനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും പിന്നെ എന്താ കരിയാത്തൻ മറ്റുള്ള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശിവൻ്റെ പിന്നെ അവതാരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ശിവനുമായിട്ടൊരു ചെറിയ ബന്ധം ഉണ്ടാവും തുടി ഉണ്ടാക്കൽ അത് ഉണ്ടാ ഈ പിന്നെ കുമ്മിഴുമരം കുമ്മിഴുമരം ഏറ്റവും കനം കുറഞ്ഞ മരം അത് ഈ പിന്നെ കഥകളിക്കൊക്കെ കിരീടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുമ്മിഴുമുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിന് കനം കുറഞ്ഞ് കിട്ടി ഈ സാധനത്തിന് എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് നല്ല അധ്വാനം നല്ല അധ്വാനം വെച്ചാൽ പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തുടിയുടെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് ഒരു ഈ തുടി മാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമുണ്ട് ഒരു വളഞ്ഞ ഒരു കൊളുത്ത് വല്ല അതുകൊണ്ട് മാന്തി 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 പിന്നെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ എടുത്താലേ ആ സാധനം ആ രൂപത്തിലായി കിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിന് ഈ പണ്ടത്തെ കുരങ്ങിൻ്റെ തോല് പിന്നെ അതിന് മൂടിയിട്ട് പിന്നെ തോല് കുരങ്ങിൻ്റെ തോല ഇപ്പം പുകയാൽ വിവരം വരത്തില്ല ഫോറസ്റ്റുകാർ ഞങ്ങളെ ശരിയാക്കൂ ഇപ്പം പിന്നെ ഈ ആട്ടുംതോല് ആട്ടുംതോല് പിന്നെ വാങ്ങുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതിന് ഫോറസ്റ്റുകാരൊന്നും പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഉണക്കിയെടുത്ത് നൈസ് ഒരച്ച് 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 നൈസാക്കിയിട്ടാണ് നൈസായിട്ട് ഇതിന് പിന്നെ മൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ശബ്ദം കിട്ടും നല്ല ഈണം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ വസ്ത്രധാരണം അതുപോലുള്ള എല്ലാ ചിട്ടകളും ജീവിത രീതികളും പൊതുസമൂഹത്തോട് ചേർന്ന് ആയി മാറി എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആൾക്കാർ പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമപ്രായക്കാരായ ആൾക്കാർ ഇതെല്ലാം നിലനിർത്തി പോരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ അങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നവരോ ഉണ്ടോ ഓ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തോട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് ആ തോട ഇങ്ങനെ ഈ പിന്നെ കൈതോല ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി 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 ഇതാക്കി അതിന് പിന്നെ എന്തോ ഒരു പിന്നെ കുന്നിക്കുരു കുന്നിക്കുരു നല്ല ചോന്ന മഞ്ചാടി ഉപയോഗിച്ച് എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ഈ മെഴുക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ ഈ കുന്നിക്കുരു ഒട്ടിച്ച് വെക്കും അത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് അങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഓരോ പിന്നെ മാസങ്ങളും ദിവസങ്ങളും കഴിയുന്നതും തോറും ഇതിങ്ങനെ വട്ടം കൂടി കൂടി വരും ചില അറ്റുപോയ ചരിത്രം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വേഷങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് മറ്റൊന്നും ഭക്ഷണ രീതിയാണല്ലോ ചേമ്പിൻ താള് ഞണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതെല്ലാം ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വിഭവങ്ങൾ കിട്ടാതെ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ കിട്ടാൻ ഇപ്പോഴും ഫോറസ്റ്റും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് കഴിക്കണം എന്നുള്ള ഈ പിന്നെ കാട്ടുകിഴങ്ങ് പിന്നെ നാര നൂറ കവില എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ വിഭവം കാട്ടുകിഴങ്ങുണ്ട് അതൊക്കെ തിന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ ഈ അറുപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചപ്പ
അങ്ങനെ പറ്റിക്കാനൊന്നും ഇപ്പം പറ്റൂല എന്നാലും ഉണ്ട് ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ചിലരൊക്കെ ഈ പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഒന്നും അറിയാത്തവരൊക്കെ പിന്നെ ആളുകളൊക്കെ പോയി പണിക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തിനാ വെച്ചാൽ ഒരു ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ തന്നെ വിവരമില്ലാത്തവനെ എപ്പോഴും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാമർഥ്യമുള്ളവർ എന്താക്കും അത് പിന്നെ പുറകെ നടന്ന് വാങ്ങിയെടുക്കും അല്ലാത്തവന് അല്ലാത്തവൻ്റെ സ്ഥിതി പിന്നെയും പഴയത് പോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പഴയ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന ഒട്ടേറെ പാട്ടുകളും കവിതകളും കഥകളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് അറിയാമോ ഒന്ന് പാടാൻ പറ്റുമോ അങ്കൊടുക്കണ്ട ഇങ്കൊടുക്കണ്ട നട്ട് നടക്കിൻ്റെ ചീരങ്കി ഒരു വൈക്ക് പൂകല് താത്തമ്മ പല്ല് കടയിൻ്റെ ചീരങ്കി അങ്കൊടുക്കണ്ട ഇങ്കൊടുക്കണ്ട നട്ട് നടക്കിൻ്റെ ചീരങ്കി ഒരു വൈക്ക് പൂകല് താത്തമ്മ പല്ല് കടയിൻ്റെ ചീരങ്കി അത് പുരുഷൻ പാടുന്നത് പെണ്ണ് പാടുന്നത് പല്ല് കടഞ്ചല കടഞ്ഞിട്ട ചായിച്ച് കള്ളയ ചിന്നപ്പ വെറ്റിലടക്കയ പൂകല തരുവ ഏക്കാരും കാണി ചിന്നപ്പ അങ്ങെടുക്കണ്ട ഇങ്ങെടുക്കണ്ട നട്ട് നടക്കിൻ്റെ ചീരങ്കി ഒരു വായ്ക്ക് പൂകല താത്തമ്മ പല്ല് കടയിഞ്ചോ ചീരങ്കി കുറെ വരികളുണ്ട് ചോദിച്ചോണ്ടുള്ള പാട്ടാണ് അത് നമ്മള് പാടത്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അവര് ഒരു പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാലൊരു പിന്നെ എന്താ പറയുക പ്രേമത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ ചാടിപ്പോയി കല്യാണം കഴിച്ചു ആ ഇത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ട്യൂൺ ചെയ്ത സാധനം അതെ അതിലുള്ളൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് ലിപി ഇല്ലാത്ത ഭാഷയിലെ എഴുത്തുകാരനാണ് വാസുദേവൻ ചീക്കല്ലൂർ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു നോവൽ എഴുതി ബാധ പിടിപ്പിക്കുന്ന അത് പിന്നെ മെലിയാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഞാൻ പലരും എന്ന് വെച്ചാൽ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മെലിയാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് മെലിയാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാധ ഈ മെലിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ പെണ്ണുങ്ങൾ അവർ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള മരുന്നും മന്ത്രം ഇതുമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അതൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഈ പിന്നെ മെലിഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളെ പിന്നെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അല്ല എന്നെ പുള്ളിക്ക് സുഖം കാണിത്താ ഏ ഒരു ആട്ട് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മകൾക്ക് സുഖമല്ല ഒരു ചികിത്സ വേണം ഏഹ് അപ്പോൾ അതോ അവയും ആയിക്കോട്ടെ അവൻ കുഴപ്പം കാണി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ നോക്കിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഗ്രാമത്തിലെ കരുമ എന്ന് പറയുക ആ കരുമത്തിലെ കാർണർമാരെയൊക്കെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഒരു രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ പകൽ തുടങ്ങിയിട്ടും ഒരു പാലക്കൊമ്പ് കുത്തി നിർത്തും അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു കൈതക്കൊമ്പ് കുത്തി നിർത്തും പിന്നെ കുറച്ച് നെല്ല് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പെണ്ണിനെ ഇരുത്തും പെണ്ണിനെ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവർ തുടിയും കൊട്ടി ഇങ്ങനെ പാടലാണ് പാട്ടും പാടി ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ബാധ ഉണ്ടെന്നുള്ള നമ്മളെ ഈ പാട്ടിങ്ങനെ പാട്ടും ഈ കൊട്ടും മുറുകുന്ന സമയത്ത് സാധനം ചെണ്ട കൊട്ടുമ്പോഴത്തേ ഈ കോമര ഇങ്ങനെ തൊള്ളുന്നത് അതുപോലെ ഈ പെണ്ണിങ്ങനെ ഓർഞ്ഞ തുള്ളിയിട്ട് അപ്പം ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ മേത്ത് കൂടിയതാരാണ് അപ്പോൾ ഇവൾ ആദ്യാദ്യമൊക്കെ പറയാൻ മേടിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ അവസാനം ചൂ ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ കർമ്മി പിന്നെ ചൂറിലായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേ അവൾ സംഗതി പറയുക അക്കരെ ഒന്നിലെ ലക്ഷ്മിയാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചു പോയ ലക്ഷ്മിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് ഒരാളുടെ പേര് പറയും അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ തുടിയും കൂട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ തുള്ളി അപ്പം പിന്നെ ഇത് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടാന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കോഴിനെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കോഴിൻ്റെ കാലും പിന്നെ തലയൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ പിന്നെ എന്നിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ എന്താ വേണം എനിക്ക് ചോര വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ എന്നാൽ പിന്നെ നിനക്ക് ചോര തരാൻ പറഞ്ഞ് ആ പിന്നെ കോഴീനെ എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവൾ കടിച്ച് മുറിച്ച് പച്ചയുടെ അതിൻ്റെ ചോര കുടിക്കും നമ്മൾ ഈ മണിചിത്ര താഴ്ത്ത സിനിമയിലേക്ക് അത് ഭീകരമായ ഒരവസ്ഥ എന്നിട്ട് പിന്നെ അവൾ അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഓടും എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും പാലേൻ്റെ അടിയിലോ പനേൻ്റെ അടിയിലോ പോയി ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ആണി അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു ചരട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഇവളുടെ അരയിൽ ആദ്യം ചുറ്റും എന്നിട്ട് ആ നൂല് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ പനേൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ആണീൻ്റെ മുകളിൽ ചുറ്റിയിട്ട് അട
അയാൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം മറ്റുള്ള ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും അധികപക്ഷം പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പക്ഷേ ഈ ബാലൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് നല്ലൊരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറാണ് ഏ നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ നിലനിർത്തി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും പ്രേരണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കാലാന്തരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ കലകൾ ആചാരങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പം അത് ഒന്ന് പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പിന്നെ എന്താ പാഠം ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് അത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ശാശ്വത സ്മാരകം അത് വേണമെന്നുള്ള ഒരു 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 നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന കൊണ്ടാണ് ഇത് എഴുതാൻ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ വേറെ ഏഹ് എട്ട് വർഷം എട്ട് മെയ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മെയ്യിലാണ് മെയ് പത്തിനെ ഞാൻ ഇത് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു എഴുതിയത് തന്നെ പിന്നെ എഴുതുക പിന്നെ മറിഞ്ഞു കോപ്പികൾ എടുക്കുക ആ അത് അതിൻ്റെ വേറെ ഇത് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇടുക്കിയിലുള്ള അരയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട നാരായൺ അയാളുടെ അയാൾ കൊച്ചരേറ്റി ആ പുസ്തകം എനിക്കിതിന് പ്രേരണയായി പ്രചോദനായി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വേദികൾ പങ്കിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ വാസട്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതും അങ്ങനെ തോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രചോദനം എനിക്ക് ഇതിന് ഇതിനുണ്ടായി പുസ്തകം എഴുതാനുണ്ടായി പണിയ ഭാഷ അറിയാത്ത ഒരാൾ ആ നോവൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്നു വെച്ചാൽ പിന്നെ പണിയ ഭാഷ ഇത് വയനാട്ടിലുകാർക്ക് അതൊരു പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് ചുരത്തിൻ്റെ താഴെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതിനെ ഞാനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു എന്താ പറയുക ട്രാൻസ് വിശദീകരണം താഴെ താഴെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ കോട്ടയത്തു നിന്ന് ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അവരാണ് ഈ പിന്നെ ഈ ഞാൻ ഈ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത നീർമാതളത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അവർ കോട്ടയം കാര്യമാണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഇത് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് വായിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വാസ്കട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ അതൊരു വാസ്കട്ടൻ്റെ ആത്മകഥയാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനുള്ളിലുള്ള കഥാപാത്രം അതിനുള്ളിൽ നായിക അങ്ങനെയൊക്കെ നായൊന്നും നായികയൊക്കെ എൻ്റെ സാങ്കേതിക ഒരു ഭാവനയാണ് നായകൻ ഏറെ കുറേ ആഗ്രഹമൊക്കെ എൻ്റെ വരിക എന്നാൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ സാഹിത്യകാരൻ മുഴുവൻ മുഴുവൻ അവരുടെ അനുഭവം അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ ഒക്കെ അത് തന്നെയല്ല എല്ലാവരും എഴുതില്ലേ സ്വാധീനിക്കും പിന്നെ യാത്രയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് കുറേയൊക്കെ കുറേയൊക്കെ സ്വന്തം അനുഭവം കേട്ടാൽ അൻപത്തിയാറില് വീട്ടുകാരോ വീട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര അടങ്ങാറായി എൻ്റെ ഒരു വലിയ ചണ്ട കായമക്കൂട്ടനെ കൊണ്ട് മൂപ്പര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അത് ഈ കഥയിലുണ്ടായാലും കഥാപാത്ര അത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ പിന്നെ ഇവര് പിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുര 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 പോകാണ് പറയുക പുര പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിരക്കെ പോവുക പിരക്കെ പോയാലോ പിന്നെ അവരെ വിടരുത് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് വിടൂല ഞാൻ ആ പണിയനെന്നുള്ള ഇതിനെ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്ന ആൾ അന്നും ഇന്നും അഭിമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് വളയൻ പിന്നെ അമ്മയുടെ പേര് കെമ്പി അവരുടെ ഒരു മകനെന്നുള്ള ഇതിൽ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനമാണ് അങ്ങനെ ലോകം വാസുകേട്ടൻ അറിയട്ടെ എന്നാണ് ഈ പരിപാടി ഞാൻ ഇതിലൊട്ടേറെ ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒട്ടേറെ അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുണ്ട് പൊതുരംഗത്തുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷേ വാസുവേട്ടനെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനുള്ളൊരു കാരണം തന്നെ ഈ ഒരു പരിപാടി കഴിയുമ്പോഴേക്കെങ്കിലും വാസുവേട്ടനെ പോലുള്ളവർ അംഗീകരിക്കപ്പെടണം ആ ഒരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യം കൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വിളിച്ച് വാസുവേട്ടനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പുറത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് വാസുവേട്ടനെ എന്തായാലും അഭിമാനിക്കാം വാസുവേട്ടനെ ഞാനും അഭിമാനം കൊള്ളുന്നതുകൊണ
വയനാട് വിഷൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചത് എന്തായാലും വിജയാശംസകളും നേരെയാണ് അടുത്തൊരു അതിഥിയുമായി അടുത്തൊരു വിഷയവുമായി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോറം വീണ്ടും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിര